Alarma se generó en la comunidad del sector de El Peñasco Yepo, en el kilómetro 18.3 de la ruta L45, luego de que surgiera una denuncia sobre un posible envenenamiento del agua del Sistema de Agua Potable Rural, APR. Nos trasladamos al lugar y conversamos con los vecinos, quienes se encontraban en las afueras del APR, visiblemente preocupados. Ninguno de ellos se atrevía a consumir el agua, reflejando el temor generalizado. Se encuentra una cantidad de socios importante de, este, de esta organización y estamos aquí para hacer un comunicado público respecto de la situación que ha pasado hoy día en la mañana. En un proceso de aproximadamente dos meses y medio, eh, distintas instancias donde se le solicitó al presidente de la PR que pudiera convocar a la Asamblea General Ordinaria Anual para que eh, este directorio diera a conocer eh, los procesos tanto de... Eh, presupuesto anual, eh, de los puntos que se podían tratar, de la rendición de cuentas, de tesorería, etcétera, etcétera. Situación que nunca pudo suceder, eh, tal es así que se le enviaron dos cartas eh, de las que no tuvimos respuesta. En la primera se le solicitó que por favor asistiera el día 6 de julio a una reunión ampliada dentro, aquí afuera de la PR, situación que no sucedió. Y eh, de ahí en adelante tuvimos que hacer las eh, instancias legales para poder llegar a un proceso final que se desarrolló ayer en la Escuela del Peñasco, que nos, nos pasaron las instalaciones y se desarrolló ahí una asamblea extraordinaria para aplicar la censura a todo el directorio. ¿Ese directorio está ahora presente? ¿Hay alguno de ellos? No, ellos fueron censurados ayer a contar de las 4 de la tarde, quedaron censurados por ley, eh, de acuerdo a la vigencia de la ley 19.418, que es la que establece las organizaciones comunitarias, por la ley 20.998 y también por los estatutos que rigen en este APR. ¿Ahora qué pasa con los informes de tesorería, por ejemplo, llegaron? Eh, ellos tenían una instancia ayer después de la reunión extraordinaria que se realizó, ellos estaban citados a las 16.30 horas a presentar sus descargos a esta asamblea, sin embargo no, no, no llegó ninguno excepto el tesorero que tuvo la gallardía del cual nosotros le agradecemos porque vino a entregar un informe de tesorería por que nosotros no somos testigos presenciales de lo que se desarrolla en ese informe, por lo tanto, una vez que se elija un nuevo directorio, será el encargado que tenga que hacer una auditoría profesional seguramente respecto a lo que está pasando en esta PR, porque hay mucha negligencia y mucha falencia respecto a este tema. ¿El saldo teórico se sabe? ¿Se conoce cuál es? Tenemos un saldo teórico que fue entregado ayer por el tesorero, que son 600 y tantos mil pesos, de un monto total de 52 millones y fracción, y entonces el desarrollo y, y el eh, por ítem no lo tenemos hasta cuando no nos entreguen una información completa y eficaz respecto de eh, qué ha sido, cómo han sido los procesos y qué se ha gastado se han gastado los dineros de esta APR. Son 52 millones y fracción, reconocemos también que hay socios de la PR que no han pagado sus cuentas, pero de ninguna forma eh, eso podría ascender, eh, me imagino, yo no tengo los, los, los informes en este momento, no podrían ascender más de, qué sé yo, de 4 o 5 millones, podría ser, estoy suponiendo una cantidad, pero no para no justificar 52 millones de, y tanto de pesos que están y que el tesorero en su momento ayer eh, sí mencionó que habían aproximadamente 11 millones de pesos que no estaban acreditados y que por lo tanto eh, una vez que se desarrolle y, as, y re, eh, asuma el nuevo directorio tendrá una difícil misión porque este proceso que se realizó hasta ayer empezó desde cero, del cual yo fui el representante de todos estos socios y yo también soy socio de la comunidad de, de agua potable rural y entonces lo representé y llegamos a la conclusión. Pero hay una cuestión que es sumamente grave porque se habló que había sido envenenada con cianuro, estaba esa posibilidad y se cortaron candados, o sea, han pasado varios delitos ahí. Lamentablemente sí se cometió un delito que es grave, que es que ayer una vez que se desarrolló la reunión y quedaron censurados o destituidos todo el directorio a las 16 horas, eh, se procedió a hacer lo que eh, las organizaciones, en este caso la PR, hizo que fue eh, ponerle otro candado a los accesos porque nosotros tenemos que resguardar la seguridad y la integridad de todos nuestros socios porque son los que consumen agua potable a diario. Eh, lamentablemente, hoy día en la mañana, bueno, yo tenía una reunión con la Dirección de Obras Hidráulicas muy temprano, eh, sin embargo, recibí un llamado de ellos primero y entonces me preguntaron por lo que había pasado acá en el, en el, en el APR, 
no estaba en conocimiento si sí, efectivamente el presidente saliente, que ya no es presidente, él vino en la mañana muy temprano con carabineros y cortó los candados y también se los llevaron por la información que técnico, perdón, que tecno, tengo. Eh, aquí pasó algo muy grave y que fue hacer una denuncia a la fiscalía. ¿Quién eh, hizo esa denuncia? La denuncia la hizo el presidente saliente, don Jorge Cerda Ocayo. Eh, se hizo una denuncia a la fiscalía, evidentemente el fiscal, eh, sin tener los antecedentes completos, y que lo entiendo perfectamente porque no tendría por qué tenerlo si este fue un desarrollo que se realizó ayer. Recién nosotros, entre hoy día y mañana, vamos a levantar las actas, se están levantando las actas oficiales y también los, los libros de registro donde se van a presentar a la Ilustre Municipalidad de Linares, al, al, al área del secretario municipal, y posteriormente enviarlos a la dirección de obras hidráulicas para que ellos también estén en conocimiento. Todo este proceso está en conocimiento tanto de la municipalidad como de eh, la dirección de obras hidráulicas. Por lo tanto, eh, mal podríamos hoy día haber tenido eh, toda la información. Ahora sí, me sorprendí en la mañana cuando me llamaron muy temprano para saber que había venido el presidente eh, con carabineros a cortar los candados. Ese es un delito grave y esperamos que se resuelva de tal forma, yo ya tuve reunión con carabineros en Linares, también eh, otorgué una, una declaración a un medio, que fueron ustedes, y eh, para oficializar un poco la situación que está pasando aquí en el Peñasco. No lo encontramos eh, evidentemente que... Nosotros no, no esperamos que esto pueda suceder, no, no, no esperamos que una persona, eh, perdónenme, pero normal, pueda decir una situación de esta naturaleza alterando a, prácticamente, sin ser exagerado, a toda la región. Fíjense que me han llamado de distintos medios de comunicación desde Santiago de la Televisión eh, para aclarar esta situación. ¿Pero se ha y hecho un no es... análisis de laboratorio para desmentirlo? O para... Estamos en este momento, estábamos en reunión con la Dirección de Obras Hidráulicas dentro, se encuentra aquí en este momento. También va a venir posteriormente el Servicio de Salud del Maule, el Servicio Sanitario, para efectivamente hacer un análisis de laboratorio del agua porque efectivamente eso nunca ha pasado acá eso no es efectivo eso no, no nunca sucedió así que yo les pido sobre todo a la, a la gente de la PR Llevo Peñasco que eh, esté tranquila porque una situación de esa naturaleza no podría pasar en este momento los responsables de este APR es el operador que está contratado, y el, eh, la comisión electoral que fue conformada por tres eh, socios de la PR y que son los que están eh, tienen en adelante el cargo de representar a los socios de la PR en esta en, en las instancias públicas. Digamos. Pero con esta denuncia me imagino que los vecinos no han tomado agua o así. ¿O sí? No, no, sí. no, nadie ha tomado agua. No, 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 no,
las... A ver, de, ¿cuánto, ¿Hacen reuniones? ¿Cuándo? No, 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 Tampoco hay acta de... Claro, el directorio eh, debió haber hecho reuniones, eh, en general, normalmente se hacen reuniones ordinarias cada tres meses y una asamblea general ordinaria cada año para dar a conocer todos los procesos que se desarrollaron durante ese año, además presentando los presupuestos, nada de eso ha pasado. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, toda la investigación y todo el proceso que se hizo para llegar a la destitución y la censura de ayer que se provocó en la reunión de extraordinaria, eh, tuvimos que partir de cero, acá nosotros no tenemos libros de actas, no tenemos registro de socios, no sabemos cuántos socios hay realmente, trabajamos con la lista inicial de 317 socios y no tenemos nada al alcance de hecho ayer se le, se le comunicó de forma vía correo a la administrativa que hay acá para que se acerque a entregar las llaves eh, de una oficina que no se puede abrir porque está con llave evidentemente nosotros no la podemos romper tampoco, sino que tenemos que esperar que esta persona administrativa venga, entregue las llaves y también entregue el computador, porque no tenemos ninguna información para seguir el proceso hicimos un paréntesis con el pago de las aguas de cada usuario, mientras tenemos toda la información, porque no tenemos computador, no, no sabemos lo que está pasando acá, por lo tanto mientras eso no se desarrolle eh, no vamos a poder actuar. Eso sí debiera solucionarse dentro de estos próximos días. Una situación que generó alarma y tensión en la comunidad de la precordillera de Linares.